dwóch kozaków w służbie III Rzeszy, którzy stoją i trzymają się za dłonie. Popatrzyłem, dwóch mężczyzn trzymających się za dłonie w III Rzeszy. Przecież wiadomo, że oni homoseksualistów nie uważali. Mówię, czy oni byli homoseksualistami? Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy w Jedlinie Zdroju. Dzisiaj opowiem wam o niezwykłym spotkaniu i także tym, co to spotkanie dało. A dało zdjęcia, które nigdy nie były publikowane od czasów II wojny światowej. Zdjęcia, które zostały wykonane w 1943 i 1944 roku w pałacu i przed pałacem Jedlinką. Zdjęcia z okresu II wojny światowej. Zdjęcia, w którym w czasie właśnie pałac był siedzibą organizacji TODA. Jak do tego doszło? Otóż w 2012 roku wieczorem, siedząc na tarasie z właścicielem hotelu, rozmawialiśmy o różnych perspektywach rozwoju tego miejsca. Podjechało auto na niemieckich numerach rejestracyjnych. Z auta wysiadło dwóch mężczyzn. Jeden bardzo starszy, wiekowy, drugi około 40 lat. Podeszli do nas, zapytali, czy hotel jest czynny. Hotel był czynny dokładnie trzy miesiące. Powiedzieli, czy mogą się zapytać, czy mogą się zatrzymać. Oczywiście jak najbardziej. I ten młodszy poszedł załatwać formalności, a starszy mężczyzna stał ze mną tutaj na tarasie. Ja zapytałem go, czy pochodzi z Niederschleize, a więc z Dolnego Śląska. Odpowiedział, że tak. Zapytałem, a gdzie się urodziłeś? A on mnie wziął za rękę i powiedział, tu, tam gdzie są te okna. Więc ja pomyślałem, to przecież ten człowiek mieszkał właśnie tu w tym miejscu. Pytam się, kiedy się pan urodził? W 1930 roku. To mechanizm głowa liczy. 1945, czyli miał 15 lat, czyli wiedział, co tu się działo w czasie II wojny światowej. Być może wiedział, co zrobili Rosjanie. Zapytałem się, proszę pana, czy opowie mi pan o wszystkim? Dziś już nie. Jestem zmęczony. Ale jak pan przyjdzie jutro rano, to bardzo chętnie się swoją opowieścią z panem podzielę. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszemu patronowi Kancelarii Adwokackiej Magdalena Kolenda. Następnego dnia umówiłem się z owym Niemcem o godzinie 9.00 na dziedzińcu Pałacu Jedlinka. Przybył i czekał. Teraz już wiem, że nazywał się Ginter Pająk i był urodzony w Tannhausen w 1930 roku, dokładnie w czerwcu. Wyszliśmy razem na dziedziniec i zaczęła się opowieść. Opowieść od miejsca, w którym się urodził, kim byli jego rodzice, a więc rodzice mieszkali tutaj tak naprawdę od XIX wieku, mieli lodownie, zajmowali się handlem lodem. Również i on, jeżdżąc na rowerze z takim, powiedzmy, taką przyczepą, sprzedawał lody w Wiste Geisdorf, Wiste Waltersdorf, Barszalotenbrunn, czyli Guszyca, Jedlina, Walim. Szliśmy dalej i opowiadał, co było tutaj w tych wszystkich zabudowaniach. Tu była wazownia na specjalne bryczki i również powozy, które zajmowały się przyjazdem gości, przywożeniem gości do pałacu. Ale mnie najbardziej interesował temat II wojny światowej. Więc pytałem, co działo się tu w czasie II wojny światowej. Odpowiedział, że w tamtej właśnie oficynie, zrujnowanej oficynie, całe piwnice to były warsztaty. Warsztaty, gdzie pracowali robotnicy przymusowi. Były to karki, śluzarki. Organizacja TOT miała tutaj dwa posterunki które regulowały, kto mógł wejść na teren, kto nie. Pytam się, czy sprawdzały ich. Mówi, nas nie. Myśmy tu mieli zagwarantowane bezpieczeństwo, dlatego że myśmy tu mieszkali od wieków i miejscowa policja zgłosiła organizacji TOT, że my jesteśmy tak naprawdę bezpieczni i dla nich, i, i dla nas. Ale mówi, mam dla pana jedno zdjęcie. Pytam, jakie? Pokazuje mi zdjęcie dwóch kozaków w służbie III Rzeszy, którzy stoją i trzymają się za dłonie. Popatrzyłem, dwóch mężczyzn trzymających się za dłonie w III Rzeszy. Przecież wiadomo, że oni homoseksualistów nie uważali. Mówię, czy oni byli homoseksualistami? Odpowiedział, nie, kajny homoseksualizm. To mówi, byli żołnierze kozaccy, którzy nigdy nie widzieli aparatu fotograficznego i się zestresowali i wystraszyli. I jak ja im zrobiłem to zdjęcie, to potem wywołałem im w atelier w Barcholotenbrunn i dałem im na pamiątkę. Uśmiechali się i klepali. Pytam się, dlaczego kozacy tutaj nie znali języka niemieckiego, a więc nie mieli kontaktu bezpośrednio z nami i nie mogli nam przekazywać, co tak naprawdę się tu działo, ani też kto, czy, ani też kto, czy powiedzmy, kto tu przyjechał, czy kto mógłby stąd wyjechać. Poszliśmy dalej.
Zatrzymaliśmy się pod lwami. Okazało się, że Ginter ma zdjęcia swojego ojca, który ściągnięty z frontu wschodniego został przydzielony do pracy w Jedlince w czasie wojny. Odpowiadał za wszystkie bryczki i powozy, które dowodziły, dowoziły ze stacji kolejowej z Bad Schlottenbrunn oficerów i inżynierów niemieckich, którzy przyjeżdżali do pałacu w czasie II wojny światowej odnośnie projektu Rize w Górach Sowich. I on za nie odpowiadał. I pokazał mi właśnie zdjęcie całej jego rodziny właśnie przy tym lwie z 1944 roku. Zapytałem się go też o wejście Rosjan. Mówi do mnie, że 9 maja rano o dziewiątej, bawili się na tym dziedzińcu, gdzie jest fontanna. Z rogu dziedzińca wyłonił się motor. W koszu motoru siedział oficer, a szeregowy Rosjanin prowadził maszynę. Kiedy zobaczyli Rosjan, zaczęli uciekać. Mówi, cały czas niemiecka propaganda mówiła nam, że to jakieś wilkołaki z potężnymi pazurami, zębiskami, które rozszarpują dzieci i kobiety. Więc panicznie się ich wystraszyliśmy. Zaczęliśmy uciekać. Oficer wyskoczył z motoru i biegł. Ja biegłem najwolniej i złapał mnie dokładnie zaraz tu koło tego lwa. Myślałem, że mnie rozszarpie. On mi nic nie zrobił. Począsnął mnie tylko i zaprowadził do drzwi pałacu i powiedział, żebym dał mu klucz, bo pałac był zamknięty. Ale ja nie miałem klucza. Okazało się, że niemiecka rodzina Bem, która uciekała stąd, zostawiła klucz u kupca Kaufmana w Głuszycy. Stamtąd Rosjanie klucz dostali, otworzyli pałac i zorganizowali sobie tutaj komendanturę. A ten, mówię, rosyjski oficer? Proszę pana, to był bardzo dobry człowiek. Nigdy nie zrobił mi krzywda ani mojej rodzinie. Mało tego, ja mu czyściłem konie. Pracowałem przy tych powozach, bo Rosjanie potem z nich korzystali. Zawsze dawał mi dobre jedzenie i zawsze był dla mnie niezwykle dobry i miły. Przy, podkreślam, nigdy nie zrobił nam żadnej krzywdy. A teraz na sam koniec rozmowy z Ginterem podeszliśmy pod jego rodzinny dom. I tu nastąpił ostatni epizod naszego spotkania. Otóż Ginter Pająk powiedział, że na strychu tego domu został schowany, powiedzmy, taki schowek rodzinny. A więc taki schowek sentymentalny, którego, który wykonał jego ojciec. I mówił, że jeśli kiedykolwiek byłby remontowany tutaj ten moment, czy ten browar, czy to właśnie dom, który dzisiaj to się teraz znajduje, to jeśli by zostało to znalezione, to być może warto mu dać kiedyś znać, że on przyjedzie i chętnie by to zobaczył. Niestety kontakt urwał się w 2013 roku z Ginterem Pająkiem. Mail, pod który pisaliśmy, do dziś, do dziś nie jest po prostu aktywny. Także ciężko powiedzieć, jak można się z nim skontaktować, ale część tego, o czym mówił, jest tutaj po dzień dzisiejszy i właśnie za chwilę Wam to pokażemy. Wyobraźcie sobie, że mimo 70 lat ukrycia tej maszyny na strychu, ona do tej pory działa i została praktycznie w nienaruszalnym stanie zostawiona. I to jest maszyna rodziny Pająk. To jest maszyna, na której ojciec Gintera i on mały pracował. To jest wialnia, która oddzielała po prostu ziarno od plew. I tak jak powiedziałem, no trzymamy w ręce coś, co było kiedyś kogoś i ten ktoś tutaj przyjechał, opowiedział całą tą historię i okazuje się, że fragment tej historii po prostu został w postaci właśnie tej rzeczy, która jest takim namacalnym świadkiem, niemym świadkiem życia tego, które miało tu miejsce przed 75 lat. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapka w górę, wszystkie komentarze, które napiszecie, postaramy Wam się odpowiedzieć. Jesteśmy też na Instagramie, na Facebooku. No i jeżeli macie ochotę wesprzeć naszą pracę, to Patronite tam nas znajdziecie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. W następnym odcinku opowiem Wam o niezwykłym znalezisku, jakiego dokonano w powojennej historii Rize. Mecenasami naszego kanału są Amster Amster, Kamil Bobowski, Marcin Bocian, Marcin Bugajski, Amelia Burbon, Karolina Ćwiklińska, Dorota Dojoży, Anna Delewska, Michał Folga, Krzysztof Jaworski, Robert Kęsy, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Mieszko Maślanka, Bob Mich, Paweł Mojżeszek, Mieszko Musiał, Artur Oleszek, Marta Rodziewicz, Marcin Rudkowski, Tomasz Stachowiak, Marcin Sztec, Dan Titi, Łukasz Waś, Michał Wojton, Arleta Zalewska. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, którzy wspierają nasz kanał.